Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 30 грудня 2022 року. А український народ уже стоїть 310-й день у нерівній борні із російським загарбником, який прийшов на нашу землю із повномасштабною війною. Сьогодні Україна оговтується після масованого вчорашнього ракетного удару по цілій Україні. Відповідно до підсумків цього ракетного удару, ми знаємо, що ворог випустив по Україні щонайменше 69 ракет різного типу. Завдяки героїчній праці наших протиповітряних сил 54 ракети вдалося збити. Але ті, що долетіли, принесли знову великі руйнування критичної інфраструктури, нашої енергетичної системи. Знову багато міст і сіл України опиняються без електроенергії. Ця ніч була знову дуже неспокійною в Україні. Після масованого ракетного удару вночі ворог атакував Україну так званими іранськими дронами Камікадзе. Лише над Дніпропетровщиною і Запоріжжям було збито близько 10 тих дронів, а на Київ летіло 7 з них. Богу дякувати, що всіх їх вдалося знешкодити, але знову ж таки є руйнування в різних частинах нашої столиці. На фронті йдуть тяжкі бої. Наші збройні сили героїчно відбивають атаки російських загарбників, зокрема на Луганщині, на Донеччині. Але в цей ранок ми можемо з вдячністю Богові і Збройним силам України сказати на цілий світ, що Україна стоїть. Україна молиться. Україна бореться. Знову ж таки, переживаючи ці тяжкі часи, ми мріємо про часи кращі. Борячись із російським загарбником, який сіє смерть, ми мріємо про те, як розбудовувати, плекати життя. І сьогодні, знову ж таки, хочу звернутися до української молоді із Євангельським сповіщенням. Ми говорили в цих днях про те, як готувати духовну тривожну валізу. І три найважливіших елементи до цієї тривожної валізи, яка допомагає вижити в найтяжчих обставинах, ми вже поклали три найголовніші істини християнської віри, спасаючі істини. Ми говорили про те, що той Бог, в якого ми віримо, є трійцею осіб, яка, яка любить нас. Ми ісповідуємо Бога, який є любов'ю. Друга істина, яку ми е, ісповідуємо, є те, що наш Бог є живий. Ми можемо до Нього сказати «Ти». Ми з Ним спілкуємося. Ми говоримо до Нього, а Він промовляє до нас. Живий Бог став людиною. Ісус Христос, Син Божий, страждав на Христі, помер і воскрес для нашого з вами життя і спасіння. Тому друга важлива істина – християнської віри – це є віра у воскресіння. Ми віримо, що смерть не має останнього слова в житті людини. Третя істина є те, що Христос реально спасає. Він є причетний до мого і твого життя. Тільки ту спасаючу, рятуючу дію нашого живого Бога ми мусимо прийняти нашою вірою. Ми мусимо повірити в неї. 
І тоді це спасіння може активуватися в моєму житті. А сьогодні хочу сповістити наших молодих людей про те, що існує прощення. Існує прощення гріхів. Якраз те прощення наших з вами гріхів ми отримуємо найвищою можливою ціною. Ціною крові нашого спасаючого, розп'ятого і воскреслого Бога. Ціною крові нашого Спасителя Ісуса Христа. Повірте в те, що існує прощення. Побачите, як багато тягарів з вашого сумління спаде. Але є дві умови, щоб це прощення могло стати частиною нашого з вами життя. Це прощення ми мусимо прийняти. Той момент, коли Боже милосердя, Боже прощення торкається нас і моментом нашого хрещення. Тому всяка віра в нашого люблячого Бога, віра у воскресіння, віра у спасіння, яке нам подається у Христі, веде нас до хрещення. І ми ісповідуємо одне хрещення на відпущення гріхів. Ті гріхи, які ми вчинили після таїнства хрещення, відпускаються у святому таїнстві сповіді. Друга істина полягає в тому, що те прощення наших гріхів обмежене нашим земним життям. Тому нам треба скористатися, прийняти те прощення перед нашою смертю. Ми з вами, які живемо в Україні в постійній щоденній небезпеці смерті, повинні спішитися, бо не знаємо, коли завершиться наша земна мандрівка, спішитися прийняти це прощення, яке Господь Бог нам дарує. Це є таїнство примирення людини з Богом, як його називає апостол Павло. Він, проповідуючи Христове Євангеліє, звертався до своїх слухачів так. «Благаю вас, примиріться з Богом». Це благання апостола. Церква передає кожній людині в усіх часах і в усіх народах. Це благання апостола, звертаю я сьогодні до кожного з вас. Примиріться з Богом. Прийміть, дароване вам ціною крові нашого Спасителя Ісуса Христа прощення наших, моїх і твоїх гріхів і прогрішень. Боже, Благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Твоєю спасаючою рукою торкнися наших братів і сестер на окупованих територіях, у російських концтаборах і в'язницях. Боже, порятуй наших священників, ув'язнених російським окупантом, отця Івана і отця Богдана, у Бердянську. Боже, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє перед обличчям смертоносної ворожої навали. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на Вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Слава Ісусу Христу!